Предстоящие выборы по-прежнему остаются самой актуальной темой. В преддверии единого дня голосования в Брестском дворце водных видов спорта состоялась диалоговая площадка. Свои аргументы и факты в пользу участия в выборах спортивному сообществу региона предложили председатель Брестской областной избирательной комиссии Александр Калида и председатель Белорусской Федерации легкой атлетики Иван Тихон. Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Чуть больше, чем через неделю жители первого региона отдадут предпочтение 16 из 34 зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты представителей. В местные советы необходимо будет избрать 1902 депутата. Встречаясь с жителями региона, председатель Брестской областной избирательной комиссии Александр Каледа отмечает их высокий интерес к выборам и позитивный настрой. Мы встречаемся и в трудовых коллективах с различными представителями гражданского общества, и рассказываем о ситуации, о том, как развивается ситуация избирательной кампании. Я даже несколько удивлен, можно сказать, что э, такой положительной реакции, потому что разные были периоды в нашей недалекой истории, но сейчас, встречаясь вот с избирателями в трудовых коллективах, я скажу так, основной настрой, люди настроены идти голосовать. Я считаю, что э, такие встречи очень важны для нашего населения в целом, для, и для молодых людей, для, рабочей, э, для рабочих людей, для повышения политической культуры, правовой культуры. Я считаю, что нужно идти на голосование, нужно голосовать. На встречу со спортивным сообществом Бреста приехал и председатель Белорусской Федерации легкой атлетики, призер Олимпийских игр Иван Тихон. Он служит примером не только спортивных достижений, но и твердой гражданской позиции, активно участвуя в политической жизни страны. Мы сегодня разговариваем о важном событии в нашей стране. Это в едином днем голосования. Что это, во-первых, праздник для нас. Из молодости, я помню, когда родители нас содержали, это было торжественно, величественно, активно и шли, отдавали свои глаза за тех кандидатов, которые были представлены. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, что это важное событие, которое нельзя пропускать и нужно принять активное участие. Также участникам встречи рассказали о досрочном голосовании, предупредили о запрете на фотографирование, вынос и размещение в интернете бюллетеня для голосования. Отметили, что есть возможность прийти на избирательный участок не по месту регистрации, но для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий факт проживания на данном участке. Людмила Лагодич, Роман Аншец, Василий Полховский, телерадиокомпания «Брест».